कमरेचा किंवा मानेचा स्पॉन्डिलॉसिस आपल्याला माहिती आहे वयानुसार आपल्या प्रत्येकाच्या मणक्यांची झीज होत असते मात्र काही वेळा ही झीज अकाली किंवा प्रमाणापेक्षा जास्त होते कधी कधी मणक्यांमध्ये हाडाची छोट्या तुकड्यांप्रमाणे वाढ होते यामुळे मणके एकमेकांवर घासले जातात काही वेळेला इंटरवर्टिब्रल डिस्क आकसून गेल्यामुळे ही, ही परिस्थिती उद्भवते मणक्यांच्या मध्ये असणारी जागा कमी झाल्यामुळे मज्जा रज्जूंपासून निघणाऱ्या तंतूंवर दाब पडतो त्यामुळे हातपाय बधीर होणं मुंग्या येणं ही लक्षणं जाणवतात मान किंवा पाठीमध्ये सतत दुखत राहत हालचालींवर मर्यादा येतात अँकिलोझिंग स्पॉन्डिलॉसिस या आजारामध्ये मणक्यांना परस्परांशी जोडणारे स्नायूबंध हाडाप्रमाणे कडक होतात बी हाड ठिसूळ होणं शरीराचा भार सतत पेलत असल्याने इतर कोणत्याही हाडांपेक्षा मणके जास्त वेगाने ठिसूळ होतात ठिसूळ झालेले मणके थोड्या आघातानेही मोडतात सी चक्ती सरकणे म्हणजे स्लिप डेस्क किंवा डेस्क प्रोलॅप्स यात खर तर चक्ती सरकत नाही तर तिचा थोडासा भाग आपल्या मूळ जागेपासून बाहेर येतो अतिरिक्त ताणामुळे चक्तीचे तुकडेही होऊ शकतात बाहेर आलेल्या चक्तीचा दाब स्नायूबंधांवर पडून त्याच्या तंतूंवर ताण येतो ज्यामुळे असह्य वेदना होतात डी पाठीच्या कण्याचा क्षयरोग क्षयरोगाचे जंतू मणक्यांच्या हाडांचे व चक्तीचे नुकसान करतात त्याच्या अनेक लक्षणांपैकी पाठदुखी हे लक्षण प्रामुख्याने आढळते ई स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस यामध्ये खालचा मणका वरच्या मणक्यापेक्षा पुढे सरकतो त्यामुळे मज्जा तंतू व स्नायूबंध यांवर ताण येतो व वेदना जाणवतात एफ स्पायनल स्टिनॉसिस मज्जा रज्जूसाठी मणक्यांद्वारे जी पोकळी तयार होते तिचा घेर कमी असल्यास हा त्रास उद्भवतो एखादा मणका आपल्या जागेपासून सरकल्यास किंवा मज्जा तंतूंसाठी मणक्यामध्ये असणारे छिद्र लहान असल्यास हा आजार होतो जी सायटिका सायटिका नावाच्या मज्जा तंतूवर बाहेर आलेली चक्ती सरकलेला मणका संधीवार पाठीच्या कण्याचे फ्रॅक्चर अशा कोणत्याही कारणामुळे दाब आल्यास सायटिका नावाचा आजार होतो यामध्ये नितंबापासून घोट्यापर्यंतच्या पायात चमक निघाल्यासारख्या वेदना होतात काही वेळेला पाय हलवणं चालणंही शक्य होत नाही